Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch über Zahnweiß-Zahncremes sprechen. Ob die wirklich die Zähne weißer machen und was ich davon halte, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran! Ich habe jetzt ja bereits zwei Videos zum Thema Bleaching gemacht. Das eine ist Thema Bleaching allgemein und das andere ist speziell das Home Bleaching. Und falls ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, schaut da unbedingt rein. Ich verlinke euch die mal unten in der Infobox, denn da habe ich das Ganze sehr, sehr detailliert erklärt. Ich habe aber auch nach den beiden Videos trotzdem noch häufig die Frage gestellt bekommen, was denn mit Zahnweißzahncremes ist. Und ich habe die Frage eigentlich in meinem langen Bleaching-Video, was über 30 Minuten geht, erklärt. Ich glaube aber, dass nicht viele das zu Ende geschaut haben und deswegen häufiger mal die Frage kam. Und deswegen mache ich da jetzt noch einmal ein separates Video drüber und erkläre euch, was ich von Zahnweiß-Zahncremes halte. Also vorweg einmal ganz klar meine Meinung, ich würde solche Zahncremes auf gar keinen Fall verwenden. Denn, jetzt kommt es, diese Zahncremes machen eure Zähne nicht wirklich weißer. Sie können weißer wirken, weil sie Verfärbungen auf den Zähnen entfernen. Also das machen diese Zahncremes. Sie entfernen Verfärbungen, schmirgeln diese Verfärbungen ab und dadurch wirken eure Zähne erstmal heller und weißer. Das ist klar, denn saubere Zähne wirken nun mal weißer als nicht saubere Zähne. Aber sie können nicht wirklich eure Zahnfarbe verändern. Die Zahnfarbe, eure natürliche Zahnfarbe, bleibt gleich. Und dann denkt man sich jetzt erstmal, ja ist doch okay, meine Zähne wirken trotzdem heller, kann ich die ja verwenden. Ich würde es nicht machen, denn sie sind sehr, sehr abrasiv. Sie haben in der Regel einen RDA-Wert von 120, teilweise sogar mehr. Also sie sind richtig abrasiv. Wenn ihr freiliegende Zahnhälse habt, dann ist es ein besonders großes Problem, weil bei freiliegenden Zahnhälsen liegt das Dentin frei und auch die Wurzeloberfläche und die sind noch weicher und anfälliger als der Zahnschmelz und deswegen ist es dann besonders ein Problem, wenn man so abrasive Zahncremes nimmt. Aber auch euer Zahnschmelz kann auf Dauer abgeschmögelt werden. Also es werden nicht nur die Verfärbungen abgeschmögelt von eurem Zahn, sondern auch euer Zahnschmelz wird bei längerer Anwendung jedes Mal ein kleines bisschen mehr abgeschmögelt. Und dadurch wird euer Zahnschmelz natürlich immer dünner und dünner und dünner. Und was dann passiert, wenn euer Zahnschmelz immer dünner wird, ist, erstens kann der Zahn natürlich kälteempfindlich werden, weil die schützende Zahnschmelzschicht nicht mehr so dick ist, wie sie ursprünglich mal war und Reize, Kälte, Hitze, Säuren können alles schneller an den Zahn bis zum Nerven durchdringen. Das heißt, der Zahn kann kälteempfindlich werden und außerdem habt ihr einen gegenteiligen Effekt von dem, was ihr eigentlich bewirken wolltet, nämlich auf Dauer werden eure Zähne gelber. Denn der Zahnschmelz wird immer dünner und je dünner der wird, umso mehr scheint das darunter liegende Dentin durch. Also unter dem Zahnschmelz ist das Dentin und das Dentin ist gelb. Und je dünner dieser Zahnschmelz ist, umso mehr scheint dieses gelbe Dentin durch. Das heißt, auf Dauer werden eure Zähne gelber werden. Auch wenn ihr erstmal kurzfristig diesen Effekt habt, dass eure Zähne weißer werden, weil die Verfärbungen entfernt werden, habt ihr langfristig bei längerer Anwendung das Problem, dass eure Zähne gelber werden, also das, was ihr natürlich nicht bewirken wolltet. Wenn ihr wirklich weißere Zähne haben wollt, also wirklich eure Zahnfarbe heller bekommen wollt, dann würde ich nur ein professionelles Bleaching beim Zahnarzt machen lassen. Das heißt entweder ein In-Office-Bleaching oder aber, was ich persönlich noch besser finde, ein Home-Bleaching mit Bleaching-Schienen, die euer Zahnarzt euch individuell angefertigt hat. Wie gesagt, schaut gerne nochmal mein Video zum Thema Home Bleaching an. Ich verlinke euch das. Da habe ich das Thema Home Bleaching ganz, ganz detailliert erklärt, wie genau das funktioniert. 
Dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Drückt doch gerne auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und vergesst nicht, meine anderen Videos zum Thema Bleaching zu sehen. Ich verlinke sie euch unten in der Infobox. Falls ihr das noch nicht geschaut habt, guckt unbedingt rein. Da ist es nämlich noch alles detaillierter erklärt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.